à voir que GameStop à la base, qu'est-ce qui fait que eBay Games, euh, GameStop existe à la base? Je vais vous l'expliquer. Le trading system, le système d'échange de jeux. Donc en gros, moi je m'appelle euh, Jérémy. Okay? Jérémy s'achète un nouveau jeu. Jérémy va euh, échanger le jeu. Okay? Donc le jeu, il vient de le payer 80$. Euh, Jérémy va échanger son jeu parce qu'il y en a un nouveau qui, qui vient de sortir puis il en veut un nouveau. Bon. Fait que Jérémy échange son jeu. Qu'est-ce que ça lui qu que donne ensuite? Ça lui donne 5 piastres. Donc, le jeu à 70 piastres de Jérémy qui vient juste de faire le tour, ça lui a pris juste deux semaines après la sortie du jeu, il vient de l'échanger pour 5 piastres pour, pour avoir un rabais sur le prochain jeu. Bon. Et puis là, GameStop, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent le jeu puis ils le revendent 60 piastres. Il vend 10 pièces de moins cher que le neuf parce qu'il est usagé. C'est ça, c'était ça le, le, la poule aux œufs d'or de GameStop et de eBay Games. C'est uniquement, presque uniquement là-dessus que reposait euh, le, le, leur revenu, dans le fond. Et puis là, avec la, la, la popularisation, la concrétisation des, des ventes de jeux en version dématérialisée, il euh, faut dire que ça a perdu du vent euh, dans les voiles, donc euh, naturellement. Donc, on voit de plus en plus de boutiques fermées. Moi, j'ai vu récemment des clubs Vidéotron que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça ferme. J'ai vu bien des clubs Vidéotron fermés. Puis malheureusement, ça faisait partie des boutiques que j'aimais le plus aller tant qu'à moi. Tu vas aller louer un film là-bas. Tu vas aller t'acheter de la bouffe, man. Du fucking popcorn avec du fucking Pepsi pour te scraper les dents. Euh, tu pouvais euh, juste prendre une marche dans le magasin pour checker les nouveautés, man. Puis juste profiter du moment. Euh, regarder les... les, les les, les consoles, les périphériques usagés qu'ils avaient pris pour la revente, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est quelque chose qui va me manquer en esti. C'était vraiment... Moi, c'était une sortie. Quand, quand j'allais au Super Club Vidéotron, je, je sortais. Puis là, de savoir que GameStop vient de fermer 200 magasins, ils disent « Ah, oh, c'est pas grave. Ça fait partie du, du, du X nombre de pourcents de, de magasins qui n'étaient pas rentables. » Bon, ben c'est vrai qu'aux États-Unis... Il y a un GameStop à peu près à chaque coin de rue. Donc, ça pourrait expliquer le pourquoi il y a autant de compagnies qui vont fermer. OK. Donc, euh, maintenant, à quoi qu'on peut s'attendre pour l'avenir? Est-ce que nous aussi, on peut s'attendre à voir des magasins fermés dans, dans nos secteurs? Ben c'est possible. 